Reizi gadā Latvijas bankā pulcējas labākie ekonomikas studenti un zinošākie bankas eksperti, kas vērtējuši viņu pētījumus. Gadskārtējais studentu zinātnisku pētniecisko darba konkursu šogad norisinājās jau 17. reizi. Tajā iesniegti 14 darbi. Autori ir studenti no četrām Latvijas augstskolām un pirmo reizi pārstāvēta arī Igaunī. Pirmā vieta netika piešķirta, bet divi darbi iegū otro vietu, ko žūrīs loceklis. Oļeks Krasnopjorovs vērtē kā ļoti augstu sasniegumu. Mūsu vienīgais vērtešanas kriterijs ir iesniegto darbu kvalitāte. Visi darbi, kas šogad tika iesniegti, ir ļoti kvalitatīvi. Pirmkārt, studenti prot strādāt ar zinātnisku literatūru. Katrā darbā izmantoti vairāki desmiti strātotiski atzītu pētījumu, kas publicēti angļu valodā. Otrakārt, studenti prot pieredot advancētas ekonometrijas pētījumu metodes un mūsdienu datoru programmas, datu analizē un treškārt studenti spēja aprakstīt savu pētījumu rezultātus labā akademiskā valodā un formulēt skaidrus secinājumus. Augstāku atzinību saņēmušajos darbos pētīt sakarības starp valsts budžeta deficītu un takošā konta deficītu, kā arī fiskālās politikas virzienas. Studenti bija vērtējuši arī veselības aprūpes izdevumu efektivitāti, Eiropas Savienības fondu projektu sniegumu, garantētā pamata ienākuma ideju, kā arī centās noskaidrot, vai Latvijas pašvaldība vadītāji neizmanto papildus budžeta izdevumus, lai paaugstinātu savu popularitāti pirms vēlēšanām. Tai pašā laikā studenti labi apzinās, ka šo darbu ieinteresētākie lasītāji ir ļoti mazi, bet ietekmīga auditorija. Mēs tā kā fiskā policy makers, directly. Yeah, it's quite short, narrow niche. I would say generally governments, more precisely policy makers and researchers as well, because this is a rather novel thing. Kā norāda Latvijas bankas pārstāvis, konkurs ir lieliska motivācija studentiem izdarīt vairāk nekā prasa universitāte. Studenti nav bieži vien, nav pietiekami motivēti, lai strādāt uz ārzemju izcili, jo ja viņi var aizstāvēt diplomu darbu uz ārzemju, apmerinoši prieš kām strādāt uz atzīmi izcilē. Actually, when we applied, it was, we were just curious, I think, to, just to try, and uh, we didn't really expect to receive second prize. And uh, it's actually more like an honor for us to be here, and, and of course it's, uh, it's good to be recognized. It's uh, very rewarding when you are working hard all these nights and days and consulting with your supervisor, and, at the, and you see the light in the tunnel, like, the external validation of your efforts, so this is invaluable experience. I think at this point this is one of the biggest rewards probably for Onofri as well. Izmantojot iespēju arī paši studenti izvaicāja centrālās bankas pārstāvis. Par Latvijas bankas darbību pēc pievienošanās eirozonai, tehnoloģi ienākšana finanšu sektorā un ekonomiskās izaugsmes sabremzēšanos. Savukārt nākamo konkursu dalībniekiem žūrī iesaka darbus sākt, vismaz astoņus mēnešus pirms plānotā nodošanas laika, jo tāpat kā boksicīņai nevar sagatavoties divu nedēļu laikā, arī izcilu diplomu darbu nav iespējams uzrakstīt ātri.